बिगनिंग सीन में हम एक आदमी को कैफे में देखते हैं जो डर के मारे कांप रहा होता है वो जैसे ही उसके मोबाइल पर एक बज के बीस मिनट होते हैं तो वहाँ तीन बड़े मॉन्स्टर्स आते हैं और आकर उस आदमी को बुरी तरह से मारते हैं चलाकर फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं अब पुलिस स्टेशन पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ इस आदमी की मौत के बारे में बताया जा रहा होता है कि कैसे इसे तीन मॉन्स्टर्स ने चलाकर मार दिया और यहाँ हम डिटेक्टिव जिन को देखते हैं उसके साथ हम यहाँ द न्यू ट्रूथ नामी एक ग्रुप के बारे में भी जान पाते हैं जो 2012 में जूम जिनसू ने बनाया था जो इन मॉन्स्टर्स के बारे में लोगों को गाइड करते हैं डिटेक्टिव जिन और उनके कुलीग को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है जहाँ उन्हें चेयरमैन जिनसू नजर आते हैं जो कुछ लोगों को वीडियोज और फोटोज देखा कर सबको बता रहे होते हैं की ये सब लोग बुरे थे इसी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है डिटेक्टिव जिन वहाँ अपनी डॉटर को द न्यू ट्रूथ के साथ काम करता देखकर उस पर गुस्सा करते हैं स्पीच खत्म होने के बाद डिटेक्टिव जिन और उनका कुलीग चेयरमैन जिनसो से मिलते हैं चेयरमैन जिनसो उनको अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने सुसाइड करने का सोचा और तिब्बत की माउंटेन्स को सुसाइड के लिए चुना जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली बार मैंने इन तीन मॉन्स्टर्स को एक इंसान की जान लेते देखा तब से मैंने लोगों को गाइड करने का सोचा डिटेक्टिव जिन ये सुनकर कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं आप तो चेयरमैन जिनसो उनसे कहते हैं की आपकी वाइफ के किलर को 10 साल की कैद हुई थी तो उसे 6 साल बाद ही जेल से रिहाई मिल गई। तो ये कैसा इंसाफ है वो आजाद घूम रहा है ये बात डिटेक्टिव जिन के दिल पर लग जाती है पार्क नामी एक औरत पर सीन शिफ्ट होता है जो काम करके घर आती है और उनके बच्चे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वहाँ एक एंजल आकर उन्हें कहता है कि पाँच दिन बाद दोपहर तीन बजे तुम्हारी मौत पक्की है और तुम हेल में जाओगी और अब हम एरो को देखते है जो द न्यू ट्रूथ से मिलता जुलता एक ग्रुप है जिसमें ज्यादातर यंगस्टर्स हैं। ये सिनर लोगों को खुद सजा देते हैं अगेन हम पार्क को देखते हैं जो लॉयर मिन के पास आती है और उनसे कहती है मुझे एक एंजल ने आकर मेरी मौत का डे और टाइम बता दिया है तो चेयरमैन जिनसो ने मुझे कहा है कि अगर आप अपनी डेथ की लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने देंगी तो हम आपको तीन बिलियन देंगे वो कहती है अगर मैं मर जाऊँ तो ये पैसे मेरे बच्चों को दे देना नेक्स्ट डे डिटेक्टिव जिन और लॉयर मिन चेयरमैन जिनसो के साथ जाकर पार्क से मिलते हैं उसे पैसे देते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में डील करते हैं सीन एरो हेड के स्ट्रीमर पर शिफ्ट होता है जिसको डिटेक्टिव जिन का कोलीग पार्क की फोटोज और डिटेल बता देता है तो वो सबको लाइव स्ट्रीम में पार्क और उसके बच्चों की सारी डिटेल्स बता देता है डिटेक्टिव जिन की डॉटर चेयरमैन जिनसू के पास आती है और उन्हें बताती है कि मेरी वजह से मेरी मदर की डेथ हुई थी मैं अपने फादर को ड्रेस देने जा रही थी तो रास्ते में मैंने एक पपी को देखा और वहाँ रुक गई बहुत टाइम वेस्ट हो गया था जिसकी वजह से मदर को वो ड्रेस देने के लिए जाना पड़ा और रास्ते में उन्हें मार दिया गया ये सुनकर चेयरमैन जिनसू उसके साथ मर्डर को ढूंढने निकलते हैं और तलाश कर लेते हैं उसे किडनैप करके जला के मार देते हैं पार्क की आइडेंटिटी रिवील होने पर डिटेक्टिव जिन और लॉयर मिन उनके बच्चों को कैनेडा भेज देते हैं पुलिस और मीडिया को उस किलर की बॉडी मिलती है वो सब समझते है इसे भी मॉन्स्टर्स ने मारा है अब हम पार्क को देखते हैं जिसके घर मीडिया और द न्यू ट्रूथ के मेंबर्स आकर उसकी मौत का लाइव सीन देखने आए होते हैं फिर थोड़ी ही देर में वो तीनों मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं डिटेक्टिव जिन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं मॉन्स्टर्स उन्हें धक्का देते हैं तो बेहोश हो जाते हैं मॉन्स्टर्स पार्क को मार के वहाँ से 
चले जाते हैं डिटेक्टिव जिन को होश आता है तो पूरा हॉस्पिटल और सिटी खाली होती है लोग डर के मारे बुराई के काम छोड़ देते हैं फिर वो टीवी पर चेयरमैन जिनसू का इंटरव्यू देखने लगते हैं। इस इंटरव्यू में उनको अपनी डॉटर की जैकेट नजर आती है और उन्हें कुछ देर बाद एक ईमेल मिलती है जिसमे उनकी डॉटर उस किलर की बॉडी को ले जा रही होती है ये देख वो काफी घबरा जाते हैं एरो हेड वाले भी अब बहुत एक्टिव हो जाते हैं और वो डिटेक्टिव जिन लॉयर मिन और उनके कोलीग के खिलाफ हो जाते हैं लॉयर मिन को ये बात पता चल जाती है इसलिए वो अपनी बीमार मदर को लेकर वहाँ से निकलने लगती है तो उन्हें एक कुरियर अपने घर में मिलता है जिसमें चेयरमैन जिनसू का इंटरव्यू था उन्होंने भी बताया था कि मुझे भी एक एंजल ने आकर मेरी डेथ का टाइम और डे बताया है जो कि बीस साल बाद होगी इस बुक के राइटर पास्टर किम होते हैं लॉयर मिन घर से निकलती है तो एरो हेड के मेंबर्स उन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी मदर की डेथ हो जाती है इधर डिटेक्टिव जिन काफी गुस्से में चेयरमैन जिनसू के घर जाते हैं उनसे मिलने तो चेयरमैन जिनसू डिटेक्टिव जिन को एक जगह बुलाते हैं और जहां उन्हें बताते हैं कि इसी जगह 20 साल पहले एक एंजल ने आकर मेरी मौत की खबर दी थी तो तुम ये बात किसी को मत बताना वरना तुम्हारी डॉटर की वीडियो मेरे मेंबर्स लीक कर देंगे और ये भी बताते हैं कि मैंने कोई सिन भी नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे हेल में भेजा जा रहा है और वो ये भी कहते हैं कि ये डिग्री किसी को भी मिल सकती है चाहे उसने सिंस किए हो या नहीं थोड़ी देर बाद वहाँ वो तीन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और चेयरमैन जिनसू को भी मार देते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉयर मिन अब पास्टर किम के पास आती हैं और चेयरमैन जिनसू के बारे में पूछती हैं तो वो उन्हें चेयरमैन की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है फिर वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और कहता है कि चेयरमैन जिनसू ने मुझसे डील की थी कि अगर तुम ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे तो मैं तुम्हें द न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन बना दूंगा पास्टर किम कहता है की तुम हकीकत जान गयी हो इसलिए तुम्हे मरना होगा वो जान बचाने के लिए बाहर भागती है तो एरो हेड के मेंबर्स उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं अब हम चार साल बाद का टाइम देखते हैं द न्यू ट्रूथ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है उन्होंने अपना एक म्यूजियम भी बना लिया है फिर हम एक मीटिंग में एड के प्रोड्यूसर और उनके फ्रेंड जिन वोन को देखते हैं जो द न्यू ट्रूथ के मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक एड्स बनाया करो और सिंह करने वालों के बारे में बिल्कुल भी रहम वाली फीलिंग्स ना दिखाया करो बे द न्यू ट्रूथ और एरो एड को पसंद नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाकर यूज कर रहे हैं वे हॉस्पिटल जाना चाहते हैं जहाँ उनका न्यू बेबी पैदा हुआ है और उन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा है वो अपनी वाइफ और बेबी से मिलने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें जुन वॉन की वाइफ की कॉल आती है वो कहती है काफी दिन से वो बदले हुए नजर आ रहे हैं वो घर पर भी नहीं आ रहे और उन्होंने गैम्बलिंग शुरू कर दी है ये सुनकर वो हॉस्पिटल जाने के बजाय जुन वॉन को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं इधर हॉस्पिटल में मिसिस बे अपने बेबी के पास आती हैं और उसकी वीडियो बनाने लगती हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान वहाँ एक एंजल आता है और बेबी से कहता है कि पाँच दिन बाद तुम मर जाओगे और हेल में जाओगे ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वे अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाते हैं उनका फ्रेंड उन्हें मिल जाता है जो बहुत ज्यादा सेट होता है और कहता है कि मुझे एंजल ने आकर मेरी डेथ का टाइम बताया है और मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं छुप चैन से मर सकूँ फिर उसके बाद वहाँ तीन मॉन्स्टर्स आते हैं और उसे भी मार देते हैं 
अचानक वहाँ सोलो ऑर्गेनाइजेशन के लोग आकर उसकी बॉडी उठा लेते हैं और बेगो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं जहाँ हम लॉयर मिन को देखते हैं चार साल पहले किसी तरह बच गई थी और उन्होंने सोलो ज्वाइन की ताकि वो उन लोगों को चैन से मरने दें जिनको डिग्री मिलती है तनु ट्रुथ को खबर लगे बगैर जब बेगो होश आता है तो वो अपनी कार में होते है इसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं उनकी वाइफ उनको वो वीडियो दिखाती है जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं फिर वो प्रोफेसर गोंग से मिलते हैं जो सोडो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। वे उन्हें वो वीडियो दिखाते हैं वीडियो देखकर वो कहते हैं तनु ट्रुथ ने झूठ बोला कि डिग्री सिर्फ सिन करने वालों को मिलती है जबकि ये डिग्री किसी को भी मिल सकती है ये एक सुपर नेचुरल फिनोमना है और तनु ट्रुथ वालों ने इसको यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है यही वजह है कि हमने सोडो बनाई ताकि डिग्री मिलने वाले को चैन से मरने दिया जाए चून वोन को ढूंढते हुए पुलिस और तनु ट्रुथ के मेंबर्स उसी जगह आते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स ने उसे मारा था वहाँ यू को सोडो का एक कार्ड मिल जाता है और वो जाकर पास्टर किंग को बताता है कि ये हमारे खिलाफ काम कर रही है और ये लोगों को चैन से मरने दे रही है ताकि हमें खबर ना लगे वो ये भी बताता है कि सोडो को लॉयर मिन चला रही है जिनको हमने चार साल पहले मार दिया था पर न जाने वो कैसे बच गई ये सुनकर पास्टर किंग कहता है कि एरो हेड से भी हेल्प लो और सोडो को मिटा दो इसके बाद प्रोफेसर गोंग बे को लॉयर मिन के पास ले जाता है जो उसे कहते हैं कि हमें पास्टर किंग को झूठा साबित करने के लिए आपके बेबी की डेथ की लाइव ब्रॉडकास्ट करनी पड़ेगी ताकि सबको पता चल जाए ये मॉन्स्टर किसी को भी मार सकते है सिन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ये सुनकर वे कहते हैं कि मैं सोचकर आपको बताऊंगा। फिर हम यूजी को देखते हैं जो सोडो के एक मेंबर को ट्रेस करके बहुत टॉर्चर करते हैं तो वो उन्हें सब डिटेल्स बता देता है इसके बाद वो प्रोफेसर गोंग के पास आते हैं वो प्रोफेसर को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें भी मारते हैं फिर वो उन दोनों को जला देते हैं और इसके बाद लॉयर मिन को मारने के लिए निकलते हैं पर वो उनसे लड़ाई करके बहुत मुश्किल से जान छुड़ाकर भाग जाती हैं। नेक्स्ट डे दोनों चली हुई लाशों को बीच रोड में लटका दिया जाता है टीवी पर उनकी न्यूज दिखाई जाती है वे उन्हें देखकर ये फैसला करते हैं कि वो अपने बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करवाएंगे और वो अपनी वाइफ को कॉल करके इस बात का बताने लगते हैं जो कि बदकिस्मती से तनियो ट्रुथ के हेड क्वार्टर की तरफ निकल पड़ती हैं और वो तनियो ट्रुथ वालों को ये वीडियो भी दिखाती हैं कि मेरे न्यू बेबी ने कोई सिन भी नहीं किया फिर भी वो उसे डिग्री क्यूँ मिली ये देख वो शॉक्ट हो जाते हैं की अगर ये बात हो गई तो हमारी असलियत सबको पता चल जाएगी तो वो उनसे बेबी खेच लेते हैं लकी ली बे और लॉयर मिन वहाँ पहुँच कर उस बच्चे को दोबारा से हासिल कर लेते हैं और वहाँ से भागकर एरो हेड के स्ट्रीमर के पास आते हैं जो कि एरो हेड का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था उसे भी मरने की डिग्री मिली थी जो कि उस बेबी के पाँच मिनट बाद की है इसलिए उसने एरो हेड को छोड़ दिया वो उससे कहते हैं कि तुमने लाइव स्ट्रीम में हमारी हेल्प करनी है फिर वो लॉयर मिन की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है जिसको देखकर लोग एरो हेड और द न्यू ट्रुथ के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगते है नेक्स्ट मॉर्निंग वही स्ट्रीमर मास्टर किम को कॉल करके बताता है वही स्ट्रीमर हूँ जो कि लाइव स्ट्रीम करवा रहा है और उस बेबी की मौत के पाँच मिनट बाद मेरी भी मौत है डिग्री मिलने की वजह से मैंने एरो हेड को तीन साल पहले छोड़ दिया था पास्टर किम ये सुनकर उसे मैनिपुलेट करते हैं कि एंजल से मिस्टेक हो गई है इसलिए उसने एक बच्चे को डिग्री दे दी तुम एंजल की गलती सुधार सकते हो अगर तुम इस बेबी को मार दो तो स्ट्रीमर उनकी बातों 
हाथों में आ जाता है और बेबी को मारने के लिए निकलता है यूजी भी अपने आदमियों के साथ लोकेशन ट्रेस करते हुए उस एरिया में पहुंच जाता है स्ट्रीमर अब उन पर अटैक करने लगता है जिसमें वो सोडो के काफी मेंबर्स को मार देता है और बे को भी बहुत हर्ट कर देता है मिसिस बे अपने बेबी के साथ वहाँ से बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागती हुई बाहर आती हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो उन्हें बताती हैं कि मेरे बेबी ने कोई सिन भी नहीं किया फिर भी उसे डिग्री मिली है थोड़ी देर बाद वहाँ वही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं बेबी को मारने लेकिन मिसिस बे बहुत कोशिश करती हैं उसे बचाने की पर उन्हें रोकना तो नामुमकिन है वहाँ मौजूद लोग लाइव स्ट्रीम और वीडियोस बनाने लगते हैं बेबी इधर आते हैं दोनों पेरेंट्स अपने बेबी को सीने से लगा लेते हैं और मॉन्स्टर्स उन्हें जलाकर वहाँ से चले जाते हैं पर सरप्राइजिंगली वो बेबी जिसको डिग्री मिली थी वो बच जाता है और उसके पेरेंट्स जिनको डिग्री नहीं मिली थी वो मारे जाते हैं वही वो स्ट्रीमर भी मौजूद होता है और उस बेबी को मारने की कोशिश करता है पर लॉयर मिन उसे रोक लेते हैं स्ट्रीमर का टाइम भी पूरा हो जाता है वहाँ फिर से मॉन्स्टर्स आते हैं और स्ट्रीमर को भी मार देते हैं ये सब देखकर लोगों का द न्यू ट्रूथ से बिलीव खत्म होने लगता है लॉयर मिन इस बेबी को लेकर वहाँ से चली जाती है लास्ट सीन में हम म्यूजियम में पड़े पार्क की बॉडी को देखते हैं जो की फिर से जिंदा होके इंसान बन जाती है और यहाँ हेल्प के सीजन वन का एंड हो जाता है